వెల్కమ్ టు ఆర్కే బ్రాడ్కాస్ట్ ఈ వీడియోలో మీరు యాపిల్ అధినేత స్టీవ్ జాబ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతుంది ప్రపంచ సాంకేతిక అవసరాలను ముందే ఊహించి దానికి అనుగుణంగా టెక్నాలజీని పరుగులు పెట్టించాడు ఆయన రాక్ తో వాక్మెన్స్ పోయాయి ఐపాడ్స్ వచ్చాయి నార్మల్ ఫోన్ పోయింది స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది టెక్నాలజీ స్మార్ట్ డివైసెస్ ఇవే వీటికి మించి మరెన్నో జీవిత పాఠాలు ఈయన నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఆయన పడి లేచిన కిరటం చావు దగ్గరగా ఉన్న ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే తెగువ యాపిల్ ని ప్రపంచ నెంబర్ వన్ సంస్థగా తీర్చిదిద్దాలనుకునే ఆయన పట్టుదల అన్ని కలిపితే స్టీవ్ జాబ్స్ ఈయన టెక్నాలజీ మాత్రికుడా ఓ జీవిత యాత్రికుడా ఈయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మనసు పెట్టుకునండి స్టీవ్ జాబ్స్ తల్లి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో చెందిన ఓ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఆమె పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయింది బిడ్డ పుట్టగానే ఎవరికైనా దత్తత ఇచ్చేద్దామనుకుంది ఆ బిడ్డను పెంచుకునేందుకు ఓ జంట ముందుకు వచ్చింది దత్తతకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి కానీ అంతా అయ్యాక తన బిడ్డను దత్తత ఇవ్వనంది ఆమె ఎందుకంటే దత్తత తీసుకోబోయే వారు పెద్దగా చదువుకోలేదు కాబట్టి బాగా చదివిద్దాం అనుకున్న వారికే తన బిడ్డను ఇస్తానంది మీ బిడ్డను తప్పకుండా గ్రాడ్యుయేట్ ని చేస్తాం అని ఆ జంట ఒప్పుకోవడంతో స్టీవ్స్ ని దత్తత ఇచ్చింది ఆమె అలా స్టీవ్ జీవితం మొదలైంది కానీ విధి మరోలా ఉంది స్కూలింగ్ అయిపోయాక స్టీవ్స్ ని కాలేజీలో చేర్పించారు దత్త తీసుకున్న తల్లిదండ్రులు కానీ కొన్ని రోజులు పోయాక ఎందుకో చదువు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది పుస్తకాల్లో ఏం లేదు క్లాసులకు వెళ్లటం నా వల్ల కాదు అదో టైం వేస్ట్ కాలేజీకి గుడ్ బై అనేశాడు స్టీవ్ లైఫ్ లో తొలి మలుపు కాలేజీకి వెళ్లటం లేదు చదువు లేదు ఖాళీగా తిరగడం ఫ్రెండ్స్ రూమ్ లో పడుకోవడం మరి తిండి రోడ్డు పక్కన పడే కోక్ మోతలను ఏరుకొని అమ్మితే కొంత డబ్బు వచ్చేది దానితో ఒక పూట గడిచేది ఏడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న హరే కృష్ణ ఆలయంలో ప్రసాదం ఉచితంగా పెట్టేవారు నడుచుకుంటూ వెళ్లి తినొచ్చేవాడు అదే సమయంలో ఫోర్ట్ లాండ్ లో రీడ్ కాలేజ్ అతను ఆకర్షించింది అక్కడ అందమైన బ్యానర్స్ కలర్ఫుల్ డిజైన్ చూసి అక్కడ క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకున్నాడు అక్కడ అక్షరాలను అందంగా రాయటం నేర్చుకున్నాడు కానీ ఈ నైపుణ్యం భవిష్యత్తులో ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో కూడా తెలియదు తర్వాత దాని సంగతే మర్చిపోయాడు జీవితం కొన్ని చోట్ల అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ముగింపే లేకపోతే కొత్త ప్రారంభం ఉండేది కాదేమో చదువు మధ్యలో ఆపేశాను క్యాలిగ్రఫీ ఎందుకు నేర్చుకున్నానో తెలియదు ఒకవేళ నేను కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ కాకుంటే క్యాలిగ్రఫీ క్లాస్ లకు వెళ్లేవాడిని కాదు అలా వెళ్లకపోయి ఉంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మేము డిజైన్ చేసిన తొలి మ్యాక్ కంప్యూటర్స్ డిజైన్స్ లో అందమైన ఫాంట్స్ ఉండేవి కాదు అది ఓ అద్భుతం అయ్యేది కాదేమో మనిషి జీవితంలో అన్ని సంఘటనలకు లైన్స్ ఉంటాయి వాటిని అన్నింటినీ కలుపుకుపోతే అదే భవిష్యత్ అవుతుంది అదే జీవితం అవుతుంది ప్రతి మార్పుని ఆహ్వానించాలి ఆస్వాదించాలి అంటారు స్టీవ్ జాబ్స్ తన ఇరవై ఏళ్ల వయసులోనే యాపిల్ కంపెనీని ప్రారంభించాడు చిన్న గ్యారేజీ లో ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది డే అండ్ నైట్ కష్టపడి కొత్త తరం కంప్యూటర్స్ ను రూపొందించేవారు ఎంతో శ్రమించి ఆర్డర్లు తెచ్చుకునేవారు ఇద్దరుతో మొదలైన యాపిల్ పదేళ్లలో నాలుగు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే సంస్థగా ఎదిగింది మ్యాక్ కంప్యూటర్స్ ని కొనుక్కునేందుకు సంస్థలు ఎగబడ్డాయి చేతినిండ ఆర్డర్స్ యాపిల్ సంస్థ మార్కెట్ లో దూసుకుపోతున్న రోజులకి కంపెనీ వ్యవహారాలు చూసుకునేందుకు కొంతమంది ఉద్యోగులను నియమించుకున్నారు ఏడాది వరకు బాగానే ఉంది రాను రాను కంపెనీ పతనం వైపు పయనించింది ప్రణాళికలు పక్కాగా లేవని స్టీవ్ మాట బోర్డ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి తనకి మనస్పర్ధలు కొద్ది రోజులకి ఏవేవో గొడవలు స్టీవ్ ని కంపెనీ నుంచి బయటకు పంపేశారు తన ప్రారంభించిన కంపెనీ నుంచి తనను బయటకు పంపేశారు అదే జీవితం సత్యం ఏది మనది కాదు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ కంపెనీగా తీర్చిదిద్దాలనేది ఆయన కళ కానీ అది చెదిరిపోయింది కొన్ని నెలల పాటు పని లేదు మనసులో బాధ అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయి స్టీవ్ జీవితం మరోసారి అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది యాపిల్ సూపర్ సక్సెస్ అదే కంపెనీలో ఉంటే విజయ గర్వం తలకెక్కేదేమో సాధించేశాం ఇక చాలు అని సంతృప్తి పడేవాడినేమో సరిగ్గా అదే సమయంలో ఉద్యోగం పోవడం మంచిదైంది మళ్లీ కొత్త లక్ష్యాలు కొత్త కసి జీవితానికి మరో కొత్త ప్రారంభం ఉండకపోయేదేమో అంటాడు స్టీవ్ మళ్లీ తన కొత్త కంపెనీ నెక్స్ట్ ప్రారంభించాడు దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపించడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు ఎన్నో కొత్త కొత్త డిజైనర్స్ తయారు చేశాడు తర్వాత పిక్సర్ అనే యానిమేషన్ సంస్థను మొదలుపెట్టాడు ఈ సంస్థ ద్వారానే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి యానిమేషన్ సినిమా టాయ్ స్టోరీని రూపొందించాడు అనూహ్య పరిణామాల మధ్య యాపిల్ కంపెనీ నెక్స్ట్ ని కొనుగోలు చేసింది మళ్లీ స్టీవ్ యాపిల్ లోకి వచ్చేశాడు జీవితంలో ఎదురు దెబ్బల అవసరం కానీ ఆ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకూడదు చేస్తున్న పనిని ప్రేమించాలి ఇంకోటి ఎప్పుడు ఒకే పనిలో సెటిల్ అయిపోకూడదు అలా అయిపోతే మనలోని కొత్త ఆలోచనలు బయటికి రావు జీవితంలో ఎలాంటి మెరుపులు ఉండవు అంటాడు స్టీవ్ అతని జీవితంలో ఇంకో మలు ఆ రోజు స్టీవ్ కి ఒంట్లో నలతగా ఉంది జ్వరమేమో అనుకున్నాడు ఓసారి డాక్టర్ ని చూపిద్దాం అనుకుని వెళ్లాడు పొట్టలో ఏది సమస్య అన్నారు డాక్టర్స్ బయాసి చేశారు సాయంత్రానికి రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి మిస్టర్ స్టీవ్ మీకు ఫ్రాంకియం క్యాన్స
కుప్పకూలిపోయింది కానీ స్టీవ్ హాస్పిటల్ బెడ్ పైన తన చుట్టూ ఉంచిన వెంటిలేటర్ శబ్దాల నుంచి తన జీవితాన్ని ఇలా విశ్లేషించుకు ఈ భూమి మీద మనుషులందరూ సమానంగా పంచుకునేది ఏదైనా ఉందంటే అది మరణమే కాబట్టి ఈ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే అవమానాలు రాగద్వేషాలు అపజయాలు అన్ని దాని ముందు సమానం మనం ఈ భూమి మీద ఏం వదిలి వెళ్లిపోతున్నాం అన్నదే ముఖ్యం సాటి వారికి ఎంత సాయపడ్డాం ఈ ప్రపంచానికి ఏం అందించగలిగాం ఎంత ప్రేమను పొందాం అన్నదే శాశ్వతం ముప్పై ఐదు ఏళ్లు సేవలు అందించాడు ప్రపంచ టెక్నాలజీ రూపు రేఖల్ని మార్చేసిన స్టీవ్ ఎన్నో అద్భుత ఆవిష్కరణలు ప్రపంచానికి అందించాడు కనెక్టింగ్ ద డాట్స్ నేను దీన్ని నమ్ముతాను మన లక్ష్యం బలంగా ఉండాలి ఎన్ని అనూహ్య పరిణామాలు ఎదురైనా మనస్సు మార్చుకోకూడదు అప్పుడే ఆ పరిణామాలన్నీ అనుసంధానమై లక్ష్యం వైపు నడిపిస్తాయి అంటాడు స్టీవ్ జాబ్స్ అందుకే ఆయన జీవితం మనకి స్ఫూర్తిదాయక మరిన్ని ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్కే బ్రాడ్కాస్